，一所由囚犯统治的监狱，你听说过吗？狱警在这里充其量就只是一位看门的老大爷，囚犯在里面可以做任何他想做的事，看球赛、打电话、打扑克都没人管，有条件的甚至还能带老婆孩子一起住进来，没老婆的也没关系，想解决生理问题，各色美女为你送进来。然而，想要享受这一切的前提条件是，你要有足够的资产，否则监狱里面的老大就会让你滚蛋。大家好，欢迎收看《黑桃 K 档案》，接下来就让我们一起去见识一下奇葩的圣佩德罗监狱。圣佩德罗监狱位于玻利维亚首都拉巴斯的市中心，这是一个无视法律和政府的地方，面积只有一个足球场差不多大小。原本监狱计划的是只容纳六百人，可囚犯太多，最终却容纳了足足三千多名囚犯。而相比之下，狱警的数量却少得可怜，只有二十名。这也是为什么狱警不敢进入监狱内部的重要原因之一。毕竟一旦发生暴乱，二十名狱警恐怕瞬间就会被打死。久而久之，连监狱长都只是一个摆设，真正的管理者则是这位叫龙哥的囚犯。之所以大家都这么害怕的，那是因为龙哥曾经连杀了四个人，是一位真正的连环杀人犯，而且在监狱外。也是一位真正的黑帮龙头，手下的小弟无数，黑色产业更是遍布全国，是一位绝对的狠人。于是龙哥逐渐成为监狱的扛把子，再嚣张的囚犯见到他都得毕恭毕敬。为了让监狱正常的运作下去，龙哥还制定了一套全新的规则：每个新来的犯人必须交大约二十五美元费用，美其名曰为保护费。若遇到脾气硬的人，就是不交，那就不提供保护。同时，由于监狱里的资源有限，所以只要是有价值的东西。都会被贴上价格，比如想睡得舒服一点的，就必须掏钱租床位，甚至连喝水、上厕所都要交钱。午饭是这唯一免费的东西，不要怀疑你的眼睛。桶里装的这些不明物质就是所谓的午饭。有钱人当然没机会享用，只有那些穷的揭不开锅的犯人才会用这些东西果腹。尽管监狱已经被塞得满满当当的，但每天依然有新面孔。萌新黑娃被狱警带到了龙哥的办公室，你没听错，囚犯还有办公室，而且还配有电脑。看狱警毕恭毕敬的样子，不知道的还以为对面坐的是监狱长。不过狱警却是乐在其中，新人送来以后就不用操心了，龙哥会安排好一切。黑娃也算得上监狱的常客了，不过这还是他第一次来这儿。但监狱内部的恐怖，他在外面也已经早有耳闻。他清楚之后的日子并不好过，在外不管是龙是虎，只要进了这里都要乖乖盘着。龙哥看了看黑娃的资料，随后让手下把他带到了小黑屋里，那是专门接待重刑犯的地方。摄影师被挡在了门外，而第二天再见到黑娃时，他连说话的力气都没有了，身上还布满淤青。不知道是不是因为他对着摄像头说了太多的话，总而言之，他现在已经成为龙哥的眼中钉。看来想在这混好并不是一件容易的事情。与黑马相比，奥利奥就从容得多，因为在监狱里，罪行的大小决定了囚犯的地位。奥利奥因故意杀人入狱，他杀的可不是一般人，而是一名高级警察。正因如此，他受到了很多囚犯的敬畏。毕竟囚犯和警察一直是水火不容，于是他成为了龙哥身边的红人，经常帮助龙哥教训刚来的刺头。说白了就是一名打手。不过龙哥可不是一个讲究人情世故的领导者。奥利奥现在享受的床铺、私人电视等等仍是需要付费，一旦拖欠，龙哥那是说翻脸就翻脸。不过好在奥利奥也不是白当打手，每个月都有一笔不错的收入，所以也算是监狱里的中产阶级了。不难看出，奥利奥还是十分享受如今的生活。毕竟在外面，他可是连工作都没有，在这里却是吃穿不愁。然而，不是每个人都那么幸运，能够抱上龙哥这条大腿。比如眼前这位帽子哥，就每天过得担惊受怕，因为他已经来到这里七年了，深知这所监狱里根本就是一个没有王法的存在。囚犯为了钱和毒品，什么事情都干得出来。他的一个朋友就曾因为手里有一些毒品的存货，而被其他犯人盯上，最终被活活打死。所以他很害怕自己活不到出狱那天。平时很少走出房间，就连上厕所也是在屋内解决。而这个痛就是他的尿壶。平日里，帽子哥都是靠做木活赚钱，同样不需要出门，而积攒下来的钱，大部分都用来购买房屋的使用权了。毕竟有了相对私人的角落，才更容易保证自己的安全。而他之所以一直害怕被人找麻烦，其根本原因都是因为他长得太白净了，很容易被一些恶极眼的疯子强奸。所以为了保住贞洁，他不仅不敢出门，就连睡觉的时候都是睁一只眼闭一只眼。说着说着，帽子哥流下了心酸的泪水。曾经他很讨厌被人约束的感觉，可自从来到这所监狱，他开始怀念起曾经在西班牙坐牢的日子。至少那里有狱警，有监控，有王法，不用担惊受怕。然而监狱里并非只有男性，偶尔也能见到女人的影子。可他们不是囚犯，而是囚犯的家人。
，肯德基就是拖家带口的那一类。他的女儿仅有五个月大。他们一家三口就挤在这个只有六平米的房间里，老鼠和蟑螂其实都算得上友好的生物，因为房间外面的囚犯才是真的可怕。女人一旦出去就会成为猎物，所以肯德基几乎不敢离开妻儿半步。当然，如果有条件，谁愿意让自己的老婆孩子跟自己受苦？还不是因为穷，毕竟在监狱待着，起码不用交两份房租，生活也比外面省钱，不然孤儿寡母的在外面很可能就饿死了。当然，想要带女人进来生活，必须得经过龙哥的同意才行。好在龙哥虽为人凶悍，但对待女人却比较友善，所以一般遇到肯德基这种情况，只要给了足够的钱，他都不会让孤儿寡母在外面饿死。也正因为如此，龙哥最讨厌强奸妇女的人，所以在监狱里强奸犯地位最低，干着最脏的活，却一分钱都拿不到，甚至很有可能莫名其妙就消失了。不过，自从龙哥允许囚犯带老婆进来以后，犯人就变得越来越多，再加上一些有老婆的还比较能生，地方明显不够用了。龙哥为此十分着急，再不扩建就没办法收租了。于是他做了一个大胆的决定，再造一栋监狱，这也够新鲜的了。囚犯自己给自己盖监狱，这看似荒唐的想法，如今还真就开始实施了。龙哥甚至还向社会募捐筹钱。让人不可思议的是，没几天钱就攒够了。可这栋楼的设计十分奇葩，围墙比监狱墙还矮了十公分，犯人想走，耶稣都留不住。但其实现在如果想越狱也不是什么难事。尽管如此，很多囚犯还是更愿意留在这，因为玻利维亚身为南美洲最穷的国家，社会边缘想在监狱外面生活，可能会比监狱里面还苦，至少监狱里还能让你活下去。看完这部纪录片，我最大的感受是，原来监狱严一些还能提升囚犯们的幸福感。最后，我想问大家一个问题：如果你来到这所监狱，会选择做什么生意养活自己呢？评论区留下你的想法。好了，喜欢视频的小伙伴，别忘了点赞、转发、关注黑桃 K， 带你玩转地球，探索世界。